ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സുഗന്യ സ്റ്റേസ് മെയ്ഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള കാരമൽ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉണങ്ങിയ കോണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ലേശം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോണൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല രസത്തിൽ പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കോണും ശരിക്കും പൊട്ടി വരും അതേ എല്ലാ കോണും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ക്യാരമൽ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നനഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പനി നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനിയുടെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ ഏകദേശം കാരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇനി ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇത് പൊന്തി വരും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ കാരമൽ പോപ്കോണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വാൻ ലെസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണല്ലേ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പോപ്കോണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്കോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഒരിക്കലും വേർതിരിച്ചെടുക്കരുത് നമുക്കത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേർപ്പെടുത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പഞ്ചസാര വിലിഞ്ഞ് നിൽക്കും തണുത്തിട്ടാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേർതിരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ തണുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്കോൺ തണുത്തു കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേർപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാരമൽ പോപ്കോൺ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്ക